Hi students, in the Simmas classes, le, and I am going to explain fixed point iteration method. In the method, I will say fixed point iteration or the method of iteration. Salalam. The fixed point iteration method is a very useful method of a finding a real root of an equation f of x is equal to 0. It is rewritten as x is equal to pi of x suitably. In this case, f of x is equal to 0 is no equation. And the equation is a real value. Now, how do I contribute? x is equal to pi of x is a suitable format. I can contribute. If you have a suitable format, I will explain to you. Now, what do I do with the first point? I am going to find an interval where the loot lies. Now, we find an interval in which a root lies. And the root is where it is. We can see an interval in which we can see. We can see an interval in which positive values and negative values. And the root in between those two values is where it is. We can see zero cross. That is the interval. That is the first. आदेल है ना वो एक पॉइंट ऐड थी किटे एक्स ना आटा अप्रॉक्सिमेटी मैल्यू अप्रॉक्सिमेटी वैल्यू आ ऐड थी करें इन द एक्स ना आटा बच्चे किटे ये द इन द फंक्शनल सब्सट्रूट पढ़ने एक्स इसे इक्वल टू पाई ऑफ एक्स ला सब्सट्रूट पढ़ने ना इन्नो रे बेटर अप्रॉक्सिमेशन वैल्यू है � in the pi of x in the function, the name is the iterative function. This is the iteration function. If we put it in the iteration function, this function is called iteration function. Now, what I said is that the pi of x is suitable. What is the condition? The condition for convergence of the iteration process is pi dash of x less than 1 in neighborhood of x0. What is the condition? नाने इन द x नाट इंगे सब्सट्रूट पढ़नी पाई डेज ऑफ x नाट कंडर बढ़ चुन्ना आदोड़ वैल्यू लेस देन वन ना वारा माद्री ना पाई ऑफ x ये रुड़ दनो ये द एप्पडी पोड़ दन रुड़ दे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बाय वन एग्जांपल इन द एग्जांपल मोला माय द एप्पडी पोड़ दन ना उंगली के सोल रहे ये पिंगे पार minus 10x minus y equal to 0 by the iteration method. If you have any questions about the iteration method, you can ask the fixed point iteration method. So, how do you get the function? I will get the function of f of x. So, this is given. This is f of x. So, f of x is equal to x cube minus 10x minus y. The first point I will discuss is that this is the first point. We have to find an interval where the loot lies. So, this is the first point I will discuss. We have to find an interval where the root lies. What do you do? Give values. You start with 0. Now, 0 could think in an f of 0. 0 cube minus 10 into 0 minus y. In our own, this is minus y negative over the at the 1 could occur. 1 could have the minus 14 other one negative over the at the 2 could occur. 2 could have the now it is minus 17. Up from 3 could in a 3 could think in a 3 cube minus 10 into 3 minus y. It will value minus 8. It is one negative over the a part of the value. Nah, enna sulir kau nama enna patro kau. Orang negative value, orang positive value in the f of x itu tu dina. Dah root lies between those two interval. Adi vara vara iyo, na mande enna bani teruk kau. In the process saya continue bani teruk kau. Jadi, adi x is equal to na enna bani kira four net teruk kau. F of four potai enna vara four q minus ten into four minus y is equal to nineteen positive andir. Jadi, sebab ingat negative leh kau ingat positive leh kau. Apa roots ingat kau? 3 कों 4 कों नडूला ये रखों। इप्पो आ इप्पन हम वंदे x नाट टा 3 नेट दिगडे नम्मा प्रोसीड पनला। अना हाँ इंद सम्मा इन्नं कुंजो क्लोजर। हाइड्रेटिव है ना इन्नं कुंजो कोरे करते का ना इन्ना बन्दे पाकरा है। 3 ले नेगेटिव वर्दे 4 ले पास्टी वर्दे ना 3 लर इन्नं कुंजो रोवालिव इंक्रीस पनी पाक the function will be substituted here. This is the negative value. So, this interval is the length of this interval. 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரூட் லைஸ் பிட்வீன் எந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு நடுவில் இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் இருக்குது இங்கே நான் எப்படி போட்டேன்றதை திருப்பி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் முதல்ல நான் ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வர மாதிரி இந்த இன்டர்வலில் எங்கே ரூட்ஸ் லைஸ் இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சேன் அதுக்கடுத்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் அந்த ரூட்ஸு எது ஜீரோக்கு நியராக வர வர மாதிரி இருக்குன்றதுக்காக இன்னும் அந்த இன்டர்வலை க்ளோஸர் ஆக்குறேன் அதனால தான் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எடுக்கிறேன் சார் நான் த்ரீயை வச்சுக்கிட்டே இதை ப்ரொசீட் பண்ணலாமானா ஓகே யூ கேன் டேக் எக்ஸ் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் என்ன ஹைட்ரேட்டிவ் மெத்தடு கொஞ்சம் அந்த ஹைட்ரேஷன் அதிகமாக வரும் இப்போ நான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்னோட எக்ஸ் நாட்டை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீனு எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த ப்ராப்ளத்தோட செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்ன ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைன் ஐ எம் கோயிங் டு ரீரைட் எக்ஸ் இன் சச் அ வே தட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் எக்ஸ்னு சூட்டபிளாக எழுதணும் அதை எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போமா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை அந்த மாதிரி சூட்டபிளாக எழுதுறது எழுதுறதுக்கு எழுத முடியுமா அது எப்படி கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுன்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணுற முதல்ல அந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கிறேன் நான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு எழுதுகிறேன் இப்போது நான் ஒரு இது நிறைய விதமாக எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு எழுதலாம் நான் ஒரு மெத்தடை இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ டென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ட்டு என்ன ஆகிடும் அந்த டென் எக்ஸ் அங்கே போச்சுன்னா திஸ் இஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் இதுலேருந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் டிவைடட் பை டென்னு வரும் இப்போ இதுதான் என்னுடைய பை ஆஃப் எக்ஸு பை ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் பை டென் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணு தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன கண்டிஷன் பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் வரணும் அதாவது பை டேஷ் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் வருதான்னு செக் பண்ணணும் அது வருதான்னு செக் பண்ணுவோமா அதுக்கு என்ன பண்ணு ஃபஸ்ட்டு ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஆ பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் இது இது இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டென்னு வரும் இப்போ பை டேஷ் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயை கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சுன்னு என்ன வரும் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டென் இது பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இதோட வேல்யூ எதை விட அதிகமாக இருக்கும் ஒன் விட அதிகமாக இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ செவன் விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்போது ஏ எக்ஸை நான் இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது எக்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது என்ன பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் வரணும் இங்கே கிரேட்டர் தென் வருது ஒன் வருது அப்போது திஸ் இஸ் நாட் சூட்டபிள் X that I want. அப்போ நான் திருப்பி என்ன பண்ணணும் அகெயின் ரீரைட் பண்ணி எழுதுவோமா எப்படி எழுதிப்போமா இன்னொரு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதிலிருந்து எக்ஸ் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டென் ஆகிடும் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ வரும் அகெயின் இப்போ என் பை ஆஃப் எக்ஸ் என்ன டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இப்போ பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி வரும் பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஐ எம் கோயிங் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் திஸ் அப்போ என்ன வரும் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அது என்ன ஆகிடும் மைனஸ் டூ பை த்ரீன்னு வந்துடும் ஸோ டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ பை த்ரீ அப்புறம் இங்கே டென் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுன்னா டென்னு வரும் அப்போ என்னுடைய பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இது இப்போ பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கண்டுபிடிப்புமா என்ன பண்ணோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் நாட் இங்கே என்ன நம்ம 3.3 பாயிண்ட் த்ரீ சப்ஜிட் பண்ணுங்க என்ன வருது ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டென் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்டு டென் இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஐ கெட் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபோர் நைன் இது லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்குது ஸோ என்னுடைய எக்ஸை நான் இந்த மாதிரி சூட்டபிளாக எழுதுனேன்னா அது இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு கன்வர்ஜன்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ இங்கே எக்ஸ் வந்து என்ன டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இப்போ உங்களுக்கு அந்த கண்டிஷன் எக்ஸை ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் எக்ஸ் சூட்டபிளி எப்படி எழுதுறதுன்ற கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா திருப்பி சொல்கிறேன் இங்கே கவனிங்க ஸோ முதல்ல நான் இன்டர்வல் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வேல்யூவில் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா ஐ ஹவ் டு ரைட் எக்ஸ் இன் சச் அ வே தட் மை பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் அதுக்கு இந்த எக்ஸை என்னென்ன
நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் x நமக்கு அதாவது பை ஆஃப் x என்னன்றது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் x நாட் என்னன்றது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இது கன்வர்ஜென்ஸ் ஆகுதான்றதை செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ முதல்ல x1 ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுவோம் டென் இன்ட்டு எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் ஃபை ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் நாட் இங்கே என்ன த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ டென் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபை ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இது சிம்ப்ளை பண்ணுன்னா ஐ கெட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் டூ ஜீரோ அதே மாதிரி அடுத்தது எக்ஸ் டூ எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் டூக்கு என்ன எழுதிவிங்க டென் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபை ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ அங்கே போட்டோம் பெட்டர் அப்ராக்சிமேஷனுக்கு எக்ஸ் டூ போட்டோம்னா ஐ கெட் டென் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் டூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபை ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இதோட வேல்யூ என்ன வருது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஜீரோ டூன்னு வருது நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ கண்டுபிடிங்க இதுக்கு என்ன எழுதுவோம் டென் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் டூ இங்கே என்ன த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஜீரோ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இதோட வேல்யூ என்ன வருது ஐ கெட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் டூ இதே மாதிரி ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரொசீட் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஐ வில் கெட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஜீரோ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் த்ரீன்னு இருக்கணும் இந்த வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் டூ இது எக்ஸ் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க டென் எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இங்கே என்ன எழுதணும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் செவன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் செவன் ஃபோர் எக்ஸ் சிக்ஸு எக்ஸ் சிக்ஸு இதே மாதிரி தான் டென் எக்ஸ் ஃபைவ் வரும் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் செவன் சிக்ஸ் எக்ஸ் செவனோட வேல்யூ இதுவும் சேமாக வருது ஸோ எனக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா எக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சிக்ஸ்னு வருது இப்போ இதுதான் கம்ப்ளீட் த ரூட் கரெக்ட் ஃபோர் டெசிமல் பிளேசஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் செவன் சிக்ஸ் இதான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர் இப்படி தான் ஹைட்ரேட்டிவ் மெத்தடில் கொடுத்த கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா போடணும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்